，欢迎大家又回来我的频道。今天继续给大家分享一款月饼馅，就是非常细腻、非常好吃的低糖翡翠莲蓉馅。250克的干莲子，用清水把它们浸泡过夜。同时，我们来准备一些纯天然的斑斓精华，十片斑斓叶，清洗干净以后，把它们剪成小块，放进破壁机或者是搅拌机内。然后加两百毫升的清水，搅打均匀，然后滤出无渣的斑斓汁。这个斑斓汁我们盖上盖子，放在冰箱里，也是静置冷藏一夜。已经浸泡了一整晚的莲子，我们先用清水把它们冲洗一下，最好可以买已经去了莲心的莲子。但是如果你和我一样买不到的话，就要把莲心全部去除，因为大家都知道莲子是苦味的，如果不去除的话，做出来的莲蓉馅也会带苦味。在去年的纯莲蓉馅的视频里呢，我也有提到，其实莲心呢也算是一味清热解毒的中药，所以如果不怕苦的话，剥下来的莲心也可以拿来泡茶喝。处理好的莲子，我们加清水，大火煮开以后，转中小火，焖煮四十分钟。煮莲子的时候，里面的水很容易会扑出来，所以可以不要把锅盖关得太紧，留一条缝。这样的话就可以避免溢锅的状况发生。我给的火力大小和煮莲子的时间仅供参考，只要把莲子煮到这样，用手轻轻一捏就能被碾碎的状态就是好了。用滤网把莲子捞出。其实水分不用沥得太干，因为稍微有些水分，机器也会比较容易操作。我用的是手持的搅拌棒，你也可以使用破壁机或者是食物料理机，只要是能把它们弄成细腻的莲子泥就可以了。如果你觉得机器压得还不够细腻的话，也可以最后再过筛一次。我们可以看到，静置了一晚以后的斑斓汁上半部分变得比较透明，那是因为斑斓精华都沉了底。我们把上半部分比较透明的液体倒掉，只需要底部绿色的斑斓精华，然后就把屏幕上方所打出的所有食材混合加入到一个不粘锅内。这里想说一下的是这个斑斓精华，当然斑斓叶用的越多，你得到的斑斓精华也越多，但是加的太多的话，莲蓉馅吃起来又会有一股青草味。就用中小火不停地翻炒，一直炒到莲蓉馅。变得非常顺滑，并且可以抱成团的状态就差不多好了。如果你在前面搅打莲子的时候加的水越多，那么需要翻炒的时间就越长；反之，需要的时间就可以缩短。我们可以看到这个莲蓉馅非常非常的细腻。其实自己在家里做的这个翡翠莲蓉馅呢，不如外面卖的那么鲜艳。插入筷子，它不会倒下，那就证明我们的莲蓉馅炒好了。这个配方一共可以做出差不多七百克的翡翠莲蓉馅。做好的翡翠莲蓉馅，如果当天不马上使用的话，可以贴面覆盖保鲜膜，然后放进冰箱冷藏或者是冷冻。这个馅料如果当天是要使用的话，也请先覆盖保鲜膜，放凉以后就可以按照所需要的大小整形进行包馅。经常会有粉丝问我，自己做的这些馅料可以放多久？我们都知道，其实盐跟糖是最天然的食品防腐剂，但是我们这些低油低糖的馅料呢，其实并不能放时间太久，所以制成糕点以后呢，还是建议尽快吃完。好啦，今天的视频就到这边，非常感谢大家的观看，喜欢我的视频，请记得点赞、分享和关注我的频道，我们下次再见。